అదే ఏం లేదు యాక్చువల్లీ నేను సో ఐమ్ ఐమ్ స్టూడెంట్ right now my final year i'm actually I, i also you know like you i research about hinduism i study scriptures i study books and that so what i observed in that and i put you know what we call hinduism it, it is such a hot mess ante it asalu oka scripture ki inko scripture ki sambandham undadu okay mm-hmm. and uh, even in the up upanishads anni okati antaru ante they come under one branch right 108 antaru ఈవెన్ నేను మీకు చూపిస్తాను అన్న ఈవెన్ ఇన్ ద సేమ్ ఉపనిషత్ దేర్ దేర్ ఆర్ డిఫరెన్సెస్ ఒక ఉపనిషత్ ఇలా చెప్తే ఇంకో ఉపనిషత్ వేరే లాగా చెప్తుంది రైట్ అండ్ ఆబ్వియస్లీ గీత ఈస్ ద మోస్ట్ పాపులర్ దాంట్లో కూడా మీకు యాజ్ యూ ఆల్రెడీ పాయింటెడ్ అవుట్ ఇన్ యువర్ ప్రీవియస్ వీడియోస్ దాంట్లో కూడా కాండిషన్స్ ఉంటాయి మళ్ళీ గీతాకి వేదాలకి కాండిషన్స్ ఉంటాయి ఉపనిషత్లో ఏముంటుందంటే ఒక రెండు మూడు వర్సెస్ అలా ఉంటాయి అంటే మీరు జంజం వదిలేయండి ఉప నేను అదే అదే అదన్నీ వదిలేసేయండి మీ ఫ్యామిలీని వదిలేసేయండి మళ్ళీ అన్ని వదిలేసేయండి ఓన్లీ కట్టనే ఉండాలి పరమహంస ఉపనిషత్తు ఉంటుంది అద్వైతాక్షరం వాళ్ళు చేసింది దాంట్లో అలా ఉంటుంది మళ్ళీ మీరు మార్గండే పురాణంకి వస్తే మార్గండే పురాణం నైన్టీ సిక్స్ చాప్టర్ అదేమంటుందంటే మీరు ఏమీ వదలకూడదు అంటే మీరు ఎలా మీరు యూ యూ హ్యావ్ టు గెట్ అ వైఫ్ ఉపనిషత్లో ఏమో వైఫ్ వదలేమంటే మళ్ళీ సో అంటే నా నా డౌట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను ఐ ఐ రెడ్ సమ్ బుక్స్ ఐ ఆల్సో లిసన్ టు దిస్ గురూస్ అనమాట అంటే ఎట్లీస్ట్ సో కాల్డ్ గురూస్ చాలంటి గారు అని వీళ్ళందరూ what i don't understand is when when these people at least claim that they have read all these and stuff and scholars goda mishra vilu valandaru why why do not they say that hinduism anedi okati kaadu chaala difference undi chaala contradictions unnai basic tenets lo unnai so it is not one religion it is just different philosophies different ideologies ani enduku chepparu um amata cheppadaniki nijayati kavalandi and i don't think they have it valiki nijayati anedi undadu కొంతమంది ఉన్నారు చాలా రేర్గా అప్పుడో సార్ అప్పుడో సార్ వాళ్ళు నిజాయితీ తన్నుకుని బయటకు వచ్చేస్తుంటది కానీ ఈ ప్రస్తుతానికి ఉన్న ఈ నేషనలిస్ట్ ఫీవర్ ఏదైతే ఉందో ఈ ఫీవర్ని వాళ్ళు కూడా తప్పించుకోలేకపోతున్నారు చిన్న తేడా వస్తే వాళ్ళ మీద కూడా ఎక్కేస్తారనే భయంతో ఈ ప్రవచనకర్తలు కూడా మనకి ఎందుకు వచ్చిందిరా భయ్ శుభ్రంగా మన వ్యాపారం ఏదో మనం చేసుకుందాం మనం ప్రవచనం ఇస్తే ఇంత పారితోషం ఇస్తారు లేదా ఇంత సంభావన ముట్ట చెబుతారు మనం పని చేసుకుని వెళ్ళిపోతాం అంతే ఎవరెట్టబోతే మనకి ఎందుకు ఏదో మనం మన మొహం చూసి కాస్త ఏంటి చదువుకున్న వాళ్ళు లాగానో లేకపోతే వేదం చదువుకున్న వాళ్ళు శాస్త్రాలు చదువుకున్న వాళ్ళు అంత అనుకుంటున్నారు అలాగే ఉండని అందులో ఇప్పుడు వాళ్ళని కన్ఫ్యూజ్ చేసి లేకపోతే ఇదంతా వేరు వేరు జనాలు మనం అంతరం హిందువులం కాదు అన్న ఫీలింగ్ ఎందుకు తెప్పించాలన్న ఫీల్ తోటి దర్ నాట్ బీయింగ్ ఆనెస్ట్ అండి దట్స్ దట్స్ మై టేక్ ఎందుకంటే ఇన్ని రకాల విధ వివిధ రకమైన ఫిలాసఫీస్ కానీ పరస్పర విరుద్ధమైన కాన్సెప్ట్స్ కానీ అన్నీ కలిసి ఒకే రిలీజియన్ ఉండటం కుదరదు ఒకే కల్చర్ ఉండటం కుదురుతుందండి సో యూ కెన్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ డిఫరెంట్ కలర్స్ ఇన్ కల్చర్ ఓకే పద్ధతులు కానీ అవి కానీ కల్చర్లో ఉండొచ్చు రిలీజియన్ అనేసరికి యూనిఫైయింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఈ మాటకు వచ్చేసరికి వాళ్ళు చెప్తారు ఏ హిందూయిజం ఒక రిలీజియన్ కాదు ఇది ఒక వే ఆఫ్ లైఫ్ ఇది ఒక తెలుసు కదా యూ నో దేర్ టాకింగ్ పాయింట్స్ పాయింట్ ఏంటంటే యూనిఫికేషన్ లేదు ఓకే వాళ్ళ యూనిఫికేషన్ ఒకే ఒక్క చోట ఉంది ఇతర మతస్థులు అన్న ఒకటే యూనిఫికేషన్ పాయింట్ వాళ్ళకి చెప్పాను కదా ఇంతకుముందు ఎన్నోసార్లు మనం డిస్కస్ చేసుకున్నప్పుడు కూడా ఇతర మతస్థుల్ని పక్కకు తీసేస్తే వీళ్ళందరూ కొట్టుకు చచ్చేవాళ్ళే ఒక్కడికి ఇంకోటి అంటే పడదండి ఇప్పుడు ఏదో బలవంతంగా పంటి బిగువున వీళ్ళందరూ ఫ్రెండ్స్గా మీద మీద చేతులు వేసుకుంటూ జై శ్రీరామ్ అనుకుంటూ లేకపోతే దే మా నమ శివాయ్ అనుకుంటూ హరహర మహాదేవ్ అనుకుంటూ ఏదో కలిసి ఉన్నట్టు కనిపిస్తున్నారు అంతే ఒక్కడికి ఇంకోటి అంటే పడదు వాడి ఫిలాసఫీ వీడికి నచ్చదు వీడు చెప్పే కథ వాడికి నచ్చదు ఆర్య సమాజీయులు అంటే ఈ పరమాచ కంచి పరమాచార్యులకు నచ్చదు కంచి పరమాచార్యులు చేసే సర్కస్ వీటిలో ఆర్య సమాజీలకు ఒళ్ళు మంట వీళ్ళిద్దరు అంటే ఆ ఇస్కాన్ వాళ్ళకు ఒళ్ళు మంట ఓ ఇస్కాన్ ఇస్ అదర్ లెవెల్ ఆఫ్ ప్రాపగాండా అండి ఐ థింక్ మీకు తెలిసిన మీరు ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ దర్ వీడియోస్ రష్యాకి వెళ్ళి ఇక్కడికి వెళ్ళి సో దే డిస్ట్రిబ్యూట్ ది గీత కొనీ ఫ్రీగా చేస్తున్నారు కదా మంచి అనుకున్నా కూడా దే 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 అగైన్ ఆస్క్ యూ ఫర్ డొనేషన్ ఓ యా గీతా ఫ్రీగా ఇచ్చి దే ఆస్క్ యూ ఫర్ డొనేషన్ హ్మ్ ఫస్ట్ వాళ్ళు అడిగేది అదే యా యు మైట్ ఐ డోంట్ బ్లేమ్ देम ఐ డోంట్ బ్లేమ్ देम ఎందుకంటే సి దట్స్ హౌ చీటర్స్ వర్క్ రైట్ ఇప్పుడు డిమాండ్ ఉంది అని తెలిస్తే చీటర్స్ చేసే పని అదే మోసం చేసే వాడు గాని చీటర్ గాని ఇప్పుడు బయట వాళ్ళకి డిమాండ్ లేదనుకోండి మూసుకున్న వాళ్ళు న్యాయమైన ఒళ్ళు ఒళ్ళంచి పనిచేసే పనులు చేస్తారు ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఏంటంటే రోడ్డు మీద పుస్తకాలు పడుకుని డబ్బులు అడుక్కుంటుంటే వాళ్ళకి నడుస్తుంది ఎవడో ఒకడు కొంటున్నాడు కృష్ణుడ
నా పరమాత్ముడికి ఇచ్చానన్న ఫీలింగ్తో డబ్బులు డొనేట్ చేస్తాడు వాళ్ళకి అంటే నడిచిపోతుంది వ్యాపారం నడుస్తుంది అందుకనే చేస్తున్నాను ఎప్పుడైతే వ్యాపారం నడవదో జనాలు కాస్త ఇంటెలిజెంట్గా ఉండి ఇదంతా వ్యాపారం రా బాబు అన్న ఆ ఫీలింగ్ వాళ్ళకి తెలిసి వస్తుందో అప్పుడు ఈ వ్యాపారం తగ్గిపోయి వాళ్ళు ఒళ్ళు నుంచి పనిచేసే పనులు చేస్తారండి ఇప్పుడంటే గాలికి తిరగడం అలవాటైంది వాళ్ళకి అంతే సార్ అంతే ఇంకోటి సార్ ఇప్పుడు నాకు ఇంకోటి ఏంటంటే ఐ ఐ లవ్ థియాలజీ సార్ సో ఐ లవ్ రీడింగ్ రిలీజియస్ స్క్రిప్చర్ సార్ ఆల్సో అంటే బేసిక్లీ అనాలిసిస్ అంతా ఇప్పుడు నేను వెన్ ఐ లొకేట్ ద యుఎస్ కదా సో ఇఫ్ ఐ లొకేట్ అమెరికా ఆర్ జర్మనీ ఆర్ ఫ్రాన్స్ ఐ కెన్ కోట్ యూ టెన్ ఫిఫ్టీన్ ఫిలాసఫర్స్ హూ ఆర్ ఐదర్ అగ్నోస్టిక్స్ ఆర్ ఎస్ అండ్ దే హ్యావ్ అంటే చాలా మంచిగా మాట్లాడే వాళ్ళు ఇఫ్ యూ టేక్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఆక్వినస్ ఇఫ్ యూ టేక్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ రజల్ వాళ్ళు అంటే what they have said on christianity ipudiki kuda you know people use it to uh, attack christianity or you know to counter christianity alanti the hinduism lo when it comes to charvakala ne vallu obviously mana telusu buddhist lu kuda telusu kani when it comes to the modern age uh, last 100 years or last 150 years evvaru leer kada bhaya ante ipudu general ga chusukunte why is no analysis ipudu inni scriptures unnai kada manaki e okka scripture ni kuda యూనో చాలా అంటే యాక్యురేట్ గా చదివి అనాలిసిస్ చేసిన వాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారు ఐ హ్యావ్ ఫౌన్ త్రీ ఫోర్ బుక్స్ బట్ మోస్ట్లీ దర్ అంద భగవద్గీత అండ్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు వేదాస్ రంగనాయక మగ రాసింది ఒకటి ఉంది ఒక బుక్ ఏం చెప్పాయి వేదాలని అవి ఏం చెప్పాయి వేదాలని కానీ అంటే వాట్ ఈస్ ది ఎగ్జాక్ట్ ప్రాబ్లమ్ ఫర్ అంటే నాట్ ఫర్ నాట్ you know many people being in this kind of uh, study okate uh, entante mohavatam ekkuva actually and actually anta takku en ledandi literature point entante hindi lo undi hindi lo chalane pustakalu unnayandi actually brahmanulu ani cheppukunna vallu okappudu brahmana kutumbamlo puttukunna vallu vaalle brahmanatvanni odilesi humanizanni bhujanu keskuni vallu chala pustakalu rasaru oka athana unnadu surendra kumar sharma agnyat ani oka athana unnadu ఇంకొక ఆయన హరిప్రసాద్ షా ఝా హరిప్రసాద్ ఝా అని ఒక ఆయన ఉన్నాడు సో వీళ్ళు వీళ్ళు ఎక్స్ బ్రాహ్మిన్స్ అనమాట బ్రాహ్మణ కుటుంబంలో పుట్టినా సరే వాళ్ళు బయటకు వచ్చి ఎక్స్ప్లోజివ్ బుక్స్ రాశారు అనమాట అది ఎంత ఎక్స్ప్లోజివ్ అంటే అదిరిపోవాలి కాకపోతే ఏం చేశారంటే పబ్లిషర్స్ ఉన్నారు చూసారా పబ్లిషర్స్ మోస్ట్ పాపులర్ పబ్లిషర్స్ అందరూ కట్టర్ హిందూస్ ఓకే సో ఇక తప్పక ఏం చేస్తారంటే వీళ్ళు ఈ విమర్శనాత్మకమైన పుస్తకాలు రాసేవాళ్ళు ఏం చేస్తారు అంటే తప్పక కమ్యూనిస్ట్ ప్రెస్సుల దగ్గరికి వెళ్తారండి ఎందుకంటే దోస్ ఆర్ ద ఓన్లీ పీపుల్ హూ ఆర్ హూ డేర్ టు ప్రింట్ తీసి అందుకే మన దగ్గర మన రంగనాయకమ పుస్తకాలు పబ్లిష్ చేసేది వాట్ ఈస్ దట్ కాల్డ్ ఏదండి విశాలాంధ్ర ఎస్ ఎస్ విశాలాంధ్ర so it's a uh, ante at least it is uh, marked as communist publisher ani endukante ekku viplavatmaina pustakalu print chestaru kabatti vallu communist publishers antam alage liberal publishers ni kuda communist anedo alavat ayipindi even ambedkar publishers kuda are coming up now kada ipudu samyak prakashan ani ante konni unnai exactly exactly adhe adhe samyak prakashan vishwa publications ivanni ee madhye vachinevi ee madhye baaga print avutune pustakalu రైటర్స్ ఉన్నారండి కెల్కటాలోను రైటర్స్ ఉన్నారు నార్త్ లోను మహారాష్ట్ర మహారాష్ట్ర లో చాలా పెద్ద మూవ్మెంట్ నడిచింది అక్కడే కదా ఫస్ట్ యాంటీ సూపర్స్టిషన్ బిల్ వచ్చింది సో చాలా మంది ఉన్నారు కాకపోతే ఏంటంటే మన దాకా రావట్లేదు ఈ ఫ్రీ థింకర్స్ దాకా ఆ కాన్సెప్ట్లు రావట్లేదు అసలు అదే కాక మన తెలుగులో ఇంకా చాలా తక్కువ ఉన్నారు మీరు చెప్పినట్టు చాలా విమర్శనాత్మకమైన గ్రంథాలు రాసేవాళ్ళు చాలా తక్కువ ఆ ఉన్న తక్కువ మందిలో కూడా పబ్లికేషన్స్ ధైర్యం చేయక చాలా మంది మరుగున పడిపోయారు సో ఇప్పుడు యూట్యూబ్ వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడన్నా సరే మన మన నిద్ర లేచి కొంచెం అంటే కౌంటర్ అఫెన్సివ్ ఒకటి లాంచ్ చేయాలని ఇప్పుడు ఏదైనా సరే నేదం ఏమంటానంటే అట్ ఎనీ పాయింట్ అంటే ప్రతి ఒక్క ఆలోచనకి ఒక అపోజిషన్ ఉండాలి అప్పుడే ఆ లోప ఆ ఆలోచనల్లో ఉన్న లోపాలు బయటపడతాయి ఇప్పుడు భగవద్గీత గ్రేట్ గ్రేటు రామాయణం అద్భుతం మహాభారతం అత్యద్భుతం అని చెప్పి చెప్పటమే తప్ప అందులో ఉన్న లొసుగుల్ని బయటికి తీసి చూపించేవాళ్ళు చాలా తక్కువ సో ఇన్ని సంవత్సరాల పాటు ఇన్ని తరాల పాటు నిరాఘాతంగా అడ్డం లేకుండా వాళ్ళు జనాల్లోకి తరతరాలుగా ఇంకింపజేశారు అంటే ఇవన్నీ అద్భుతమైన రచనలు ఇందులో అసలు తప్పులు పట్టడానికి లేదు తప్పులు పట్టడాలని ఎవడన్నా క్వశ్చన్ చేస్తే వెంటనే వాడికి ఒక ఆన్సర్ పడాలి ఆన్సర్ ఏంటి అంటే మోస్ట్లీ దైవలీల నీకు తెలియదు నీకు నువ్వు ఇంకా చదవాలి పెద్దలను అడిగి తెలుసుకోవాలి ఏ పాటికి ఆ పాటి అలాగ ఫిక్స్ అయిపోకూడదు ఇలాంటి కొన్ని ఫిక్స్డ్ ఆన్సర్స్ మొహాన్ కొట్టేసేసి నోరు మోయించడం వరకే వాళ్ళు చేసారు 
సో ఎవరు సరైన ఆన్సర్ ఇవ్వదు ఇవ్వటం ట్రై కూడా చేయలేదు వీళ్ళు ప్రెస్ చేయలేదు ప్రశ్నించే వాళ్ళు ప్రెస్ చేయలేదు అంటే మీరు చెప్తున్నట్టే ఇప్పుడు అంత బిగ్గెస్ట్ జోక్ ఏంటి అంటే సో మీరు ఇప్పుడు వేదాస్ గురించి మీరు బుక్స్ చూసారనుకోండి వేద వేదాదే ట్రాన్స్లేషన్ కానీ ట్రాన్స్లిటరేషన్ కానీ ఒరిజినల్ సంస్కృత్ ప్రోస్ ఒరిజినల్ సంస్కృత్ పోయేట్రీ వీళ్ళు ట్రాన్స్లేషన్ చాలా తక్కువ జరుగుతాయి కానీ మీరు ఎప్పుడైతే ఇప్పుడు వేదాస్ మీద అనాలిసిస్ కాకుండా ఏమంటారు కమెండేషన్స్ అంటే దాన్ని దాన్ని పొగుడుతూ మీరు బుక్స్ చూస్తే అసలు ఇన్ని బుక్స్ అండి అన్ని బుక్స్ అన్న అది పోనీ దాంట్లో మ్యాటర్ ఏమన్నా ఉంటుంది అంటే ఏం మ్యాటర్ ఉంటుంది వాట్ దిల్ డూ ఇస్ దిల్ పిక్ అవుట్ ర్యాండమ్ వర్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రిగ్వేద ఉంటాయి వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఐ థింక్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ ఒక సమ్ సూక్తాలు ఉన్నాయి వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ నైంటీ సూక్తాల నుంచి ఒక సూక్తం తీసుకుని అది ఫస్ట్ మండలా ఫస్ట్ మండలలో తీసుకుని ర్యాండమ్ గా అసలు వితౌట్ ఎనీ కంటెక్స్ట్ దేల్స్ ఏదో టోకే వీ హ్యాడ్ ప్లాస్టిక్ సర్జరీ అయితే వీ హ్యాడ్ అశ్విన్ అశ్విని అనే వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళు సర్జరీలు చేశారు లేకపోతే వాళ్ళు ఇది ఫైబర్ నీస్ ఇచ్చారు అంటే టోటల్ బుల్షిట్ అనమాట పోనీ అక్కడ సంస్కృతంలో ఉంటుందో చదవచ్చా అని అది కూడా ఉంటుంది మనం యాక్చువల్లీ వేదాల దగ్గరకు వస్తున్నాం నెక్స్ట్ ఇయర్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ పురాణాలు ఐ ఐ వాంట్ టు డిస్ట్రాయ్ ఎవ్రీ సింగిల్ రిలీజియస్ బుక్ ఆఫ్ ఆల్ రిలీజియన్స్ వన్ బై వన్ అండి అట్లీస్ట్ అపోజిషన్ అపోజిషన్ అనేది యూట్యూబ్ లో ఉండి తీరాలి లేకపోతే వాళ్ళు ఇష్టానికి అది తెలుగులో ఉండాలి ఎందుకంటే ఇప్పుడు కురాన్ మీద అపోజిషన్ ఉందనుకోండి విపరీతంగా ఉంది ఇప్పుడు మీరు అట్లీస్ట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ లో విపరీతమైన అపోజిషన్ వచ్చేసింది ఎక్స్ ముస్లిమ్స్ ఒక రేంజ్ లో క్రిస్టియన్స్ నుంచి ఎక్స్ క్రిస్టియన్స్ చాలా మంది ఉన్నారు క్రిస్టియానిటీ నుంచి బయటకు వచ్చేసి ఎథీస్టులు గా ఉన్నవాళ్ళు విపరీతమైన మన ఇంగ్లీష్ లో ఇఫ్ యూ నో సో మెనీ ఛానల్స్ సో అలాగా హిందీలో కూడా బాగానే ఉన్నారు ఉర్దూలో ఉన్నారు ఇంగ్లీష్ లో ఒకళ్ళిద్దరు కనిపిస్తారు అంటే ఇండియన్ ఇంగ్లీష్ లో ఒకళ్ళిద్దరు కనిపిస్తారు తెలుగులో నాకు కనిపించలేదు సో ఐ థింక్ వీ షుడ్ ఐ స్టార్ట్ ఇట్ అండ్ ఐ హోప్ సంబడి ఎల్స్ విల్ పికప్ చేస్తే ఇంకొకటి ఇండియన్ హ్యూమరిస్ట్ అనే ఒక ఛానల్ కూడా ఉంది ఇండియన్ హ్యూమరిస్ట్ ఒక ఛానల్ ఉంది ఐ నీడ్ మీరు 100% in those 80 or 100 there will be 10 people who will propagate right they might be one or two who will write books also so i i want to be like in the sense that i want to analyze like you and have the same goal as you only thing is i'm restricting it to hinduism right now study of scriptures and so so tell and you manaki first end ante will pratyan gadugunta pakka matal me enduku cheppanu vallu vallu pakka matalanu defend enduku cheyar mari ipudu పక్క మతాలను కూడా డిఫెండ్ చేయాలి కదా ఇప్పుడు నేను వాళ్ళని విమర్శించాలి అంటే నువ్వు వాళ్ళని కూడా డిఫెండ్ చేయి అప్పుడే కదా నేను విమర్శించేది సో ఆ సో ఎవరు ఎందులోంచి బయటకు వస్తారో దాని గురించి ఎక్కువ తెలుసుకుంటారు ఓకే వై డి ఐ కమ్ అవుట్ నేను బయటకు కదా అని సో ఆ పక్క మతాల మీద మాట్లాడు అనేది చిల్లర మాటలే తప్ప ఎవరికి ఉపయోగకరమైన మాట కాదు అది ఎనీవే సో దాట్స్ అబౌట్ ఇట్ అండి అంటే అంత అంత చిన్న పాయింట్ అసలు వాళ్ళకి ఎలా అర్థం కదా అన్న ఇప్పుడు మీరు ఈ పాయింట్ అంటున్నారు కదా ఐ కెన్ గివ్ యూ టెన్ నాట్ ట్వంటీ పాయింట్స్ దట్ సౌండ్ సో డమ్ ఎంత డమ్ అంటే యూ డి నాట్ ఎక్స్పెక్ట్ ఇట్ ఇన్ రాషనల్ డిబేట్ అన్న ఆర్గ్యుమెంట్ కానీ ద లెవెల్ ఆఫ్ సోషల్ డిస్కోర్స్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ హ్యాస్ ఫాలో అండ్ సో మచ్ దట్ మీరు సింగిల్ అరే ఇప్పుడు ఈవెన్ ఇఫ్ ఐ ఇప్పుడు నేను ఏజిస్ట్ కాదనుకున్నా ఈవెన్ ఇఫ్ ఐఎమ్ ఐ హిందూ ఐ వాంట్ టు రిఫార్మ్ హిందూయిజం ఒరే బాబు మనుస్మృతిలో ఇలా తప్పు ఉంది పోరి ఉపనిషత్తులో ఇలా తప్పు ఉంది మార్చుకుందాం రండి అన్నా కూడా ఆ నువ్వు అసలు హిందూ కావు నువ్వు ముస్లిం లేకపోతే క్రిస్టియన్ అంటే అంటే డెరాజెటరీ వర్డ్స్ ఇప్పుడు గుర్ర బిడ్డి ఐ డోంట్ అండర్స్టాండ్ ఎవరు చెప్తే ఏంటి ఎవరు చెప్తే వినరండి ఇది యాక్చువల్లీ ఏంటంటే వాళ్ళు చేసిన మిస్టేక్ ఈ ఈ ప్రవచనకర్తలు లేకపోతే ఎవరైతే కీపర్స్ ఆఫ్ ద రిలీజన్ అనే వాళ్ళు ఉంటారు చూసారా కంచి కంచి కామగోటి పీఠాధిపతులు కానీ లేకపోతే పెద్ద పెద్ద పొజిషన్స్ లో ఉండి చెప్పిన గురువులు అని చెప్పుకునే వాళ్ళు ఉంటారు చూసారా వాళ్ళు చేసిన దరిద్రం ఏది ఒక్కడు వాళ్ళల్లో ఒక్కడు కూడా దీన్ని రిఫార్మ్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం అండ ఓకే అలా ఎప్పుడన్నా ఒకడు ఒక మాట అంటే కొంతమంది అందులో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రామ్మోహన్ రాయ్ ఉన్నాడు రాజా రామ్మోహన్ రాయ్ ఉన్నాడు హీఈస్ హీ వాజ్ అ కట్టర్ హిందూ యాక్చువల్లీ అంటే హీఈస్ అ బీకన్ ఆఫ్ హిందూ అట్ దట్ టైమ్ కానీ అతనే ఉన్నాడు విడో రీ మ్యారేజెస్ చేద్దాం అన్నాడు వెంటనే అతన్ని తిట్టేశారు పట్టుకుంటే చుట్టుపక్కల నీకేం తెలుసు అసలు నువ్వు హిందూ విరోధులాగా ఉన్నావు మా ధర్మానికి వ్యతిరేకంగా
అండ్ బట్ ఈవెన్ ద ఎన్ అంటే వాట్ వాట్ అసలు మీరు చెప్పిన పాయింట్ ఎగ్జాక్ట్లీ రైట్ సిన్సియారిటీ అనేది ఉండదు హానెస్టీ అనేది ఉండదు ఎందుకంటే అన్న ఒకటి అన్న ఇప్పుడు బేసిక్ గా యూనో దీస్ పీపుల్ ఇప్పుడు గలిపాటిగా వాళ్ళు కానీ సాగంటిగా కానీ లేకపోతే వేరే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో అంటే వెన్ ఐ సీ యునో హౌ పీపుల్ యూనో ఎంకరేజ్ చేయడం కానీ ఇప్పుడు పొగడతలు చూస్తుంటే అరే మరి ఇంత పొగడుతున్నారు ఏంటి ఏ ఉంది అంత మ్యాటర్ వాళ్ళ వాళ్ళ చాలా వింటాను నేను సో ఐ లిసన్ టు ప్రాబ్లీ ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ వీడియోస్ ఉంటాయి నాట్ వన్స్ డూ దే మెన్షన్ ద రాంగ్ థింగ్స్ ఇన్ ద వేదాస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు వేదాల్లో కొన్ని వర్సెస్ ఉంటాయి ఏంటి అంటే ఒక పది రథాలు ఇచ్చాము పది రథాల్లో పది పది అమ్మాయిలు ఉన్నారు వంద అమ్మాయిలు ఇచ్చాము సో ఇప్పుడు సెక్షువల్ స్లేవరీ రైట్ దట్ ఈస్ దేర్ అది కాకుండా మీరు అంత ఎందుకు యజుర్వేదంలో మీకు ఈయన తెలిసే ఉంటారు కదా ఎవరు నేను చెప్తాను చిల్లర దేవులు రాసిన ఆథర్ ఆయన పేరు గుర్తు రాట్లేదు నాకు దాసరథి గారు దాసరథి సో ఆయన హీ హీ ఆయన వచనాలు రాశాడు అన్ని వేదాలకి వచనాలు రాశాడు ఆయన వితౌట్ ది సంస్కృత్ కోర్స్ సో ఆయన సో ఐ ఫౌండ్ దట్ హిస్ ట్రాన్స్లేషన్ ఇస్ క్వైట్ అథెంటిక్ రైట్ సో యజుర్వేదము ఇరవై మూడో ఇరవై మూడవ అనువాకము ఐ థింక్ ఇట్స్ సూక్తం రైట్ దాంట్లో అశ్వమేధం గురించి ఉంటుంది సో డెడ్ హార్స్ తో యునో క్వాయిటస్ బేస్ ఇంటర్ కోర్స్ చీఫ్ క్వీన్ అదంతా ఉంది రైట్ సో అది చెప్పదు పోని ఋగ్వేదంలో వన్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ సెకండ్ వన్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ సెకండ్ ఫస్ట్ మండలం వన్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ సెకండ్ సూక్తంలో అశ్వాన్ ఇట్లా చంపాలి అశ్వం బ్లడ్ కూడా కింద పడకూడదు అన్ని పై చేరాలి అన్నా కూడా అవి కూడా చెప్పారు పోని అధర్వణ వేదంలో కూడా ఇంకా చాలా దారుణాలు ఉంటాయి అవి అన్ని వద్దా అండి ఐ డోంట్ వాంట్ టు రివీల్ దోస్ థింగ్స్ రైట్ నో ఎందుకంటే నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇట్స్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి ఎక్స్ప్లోజివ్ ఎందుకంటే ఇన్నాళ్ళు వాళ్ళు నెత్తిని పెట్టుకున్న వాటికి అంత విలువ లేదు అన్న సంగతి వాళ్ళకి తెలియాలి తెలియకపోవటం వల్ల వీళ్ళు రెచ్చిపోతున్నారు అనమాట ఏది మాది గ్రేట్ మాది గ్రేట్ అని అక్కడ ఎవరు ఉపనిషత్తులు కూడా ఇప్పుడు బేసిక్ గా వీళ్ళ వాళ్ళే భయం నేను నేను చదువుతుంది ఇదంతా ఇప్పుడు నేను భగవద్గీత అసలు సూపర్ ప్రతి ప్రతి ప్రశ్నకి ఉంటుందంట అదే ఇక్కడ వస్తే మాట్లాడదాం అని వెయిట్ చేస్తానండి ఐ వాంట్ వాళ్ళతో మాట్లాడదాం అని ఎవరైతే ఇస్కాన్ వాళ్ళు కానీ లేకపోతే భగవద్గీతని చాలా గొప్ప అని చెప్పుకునే వాళ్ళు ఎవరన్నా వచ్చి నా సిగ్నల్స్ దగ్గర వాళ్ళు బుక్స్ అమ్ముతూ బుక్స్ డొనేట్ చేస్తూ ఉంటారు మా డొనేషన్స్ అడుగుతారు ఐ స్టార్ట్ మై బైక్ వన్స్ అండ్ అన్న ఐ నాట్ బీ టింగ్ అప్ మచ్ టైం అయిపోయింది సో ఐ స్టార్ట్ మై బైక్ వన్స్ నేను వెళ్ళాను సరే కలిసాను సో నేను నేను జస్ట్ ఒక సింపుల్ వర్స్ చెప్పాను ఆయనకి ఫోర్టీన్త్ ఫిఫ్టీన్ చాప్టర్లోనో ఫోర్ ఫిఫ్టీన్త్ సిక్స్టీన్త్ వర్స్ అన్న ఏముంటుందంటే బేసిక్గా ఆ రజోగుణమో తమోగుణమో వాళ్ళు ఎక్కువ ఉన్న మనుషులు వాళ్ళు వచ్చే జన్మలో మృగాలుగా పుడతారు అని చాలా క్లియర్గా అయితే ఐ ఆస్ దెమ్ సింపుల్ క్వశ్చన్ మృగాలుగా ఎలా పుడతారు వాట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ మరి ఇలా పుడితే ఎవల్యూషన్ ఏంటి వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్ విత్ ఎవల్యూషన్ అది దేర్ అవుట్ రైట్ టెల్లింగ్ మీ దట్ ఎవల్యూషన్ ఇస్ ద ప్రాపగాండా మేడ్ బై ఆల్ వెస్ట్రన్ సైంటిస్ట్ అందరూ కలిసి దేర్ కుకింగ్ అప్ మ్యాచ్ ప్రాపగాండా అదంతా తప్పు అదంతా మీరు వద్దండి భగవద్గీత నమ్మకండి పోని అది వదిలేండి ఇంకో ఇంకో శ్లోకం చూపించండి ఏంటి మూడో అధ్యాయము పదమూడో శ్లోకం దాంట్లో ఏముంటుంది ఇప్పుడు నువ్వు యజ్ఞంలో నువ్వు ఆఫర్ చేయకుండా నువ్వు తింటే అంటే నీకు నువ్వు వండుకుని నీ సుఖం కోసం లేకపోతే నీ దీని కోసం నువ్వు వండుకుని నువ్వు తింటే నువ్వు నీకు పాపం ఉండగొలుతుందంట అండ్ మరి మరి దీన్ని బట్టి మరి చాలా మంది హిందువులు పాపత్వం లేదా నువ్వు కూడా పాపం ఉండదంట ఆ లేదు లేదు అది నీకు అర్థం చేసుకోవాలంటే నువ్వే సిన్సియారిటీ లేదన్న అసలు దిస్ ఇస్ ద ప్రోస్ట్ ఈవెన్ వాళ్ళకు రెండు మూడు ఐదు పేజీలు ఉన్నా కూడా ఎంఎల్ పది ఉన్నా కూడా సిన్సియారిటీ ఉండదు వీళ్ళకి అది ఎవరన్నా ఉపనిషత్తులు కూడా మీరు మీరు చేయండి అన్న ఎందుకంటే ఉపనిషత్ చేస్తాను చేస్తానండి ఐ హ్యావ్ డీటెయిల్ ప్లాన్స్ ఏంటంటే దర్ ఆర్ టూ మెనీ స్క్రిప్చర్స్ కొంచెం బ్యాలెన్స్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాను అంటే ఐ నీడ్ టు గెట్ సమ్ ముస్లిమ్స్ ఆల్సో ఆన్ బోర్డ్ అది మరి ఇదేంటంటే వన్ సైడెడ్ గా తయారైంది సో ఐ నీడ్ ఐ నీడ్ ఇట్ టు బి లైక్ ఇండియా అనమాట ఇండియాలో ఇంత పర్సెంట్ వీళ్ళు ఉన్నారు ఇంత పర్సెంట్ వీళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి ఐ నీడ్ దేర్ రిప్రజెంటేషన్ ఆల్సో అందుకని ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు బి బ్యాలెన్స్డ్ రైట్ థ్యాంక్స్ థ్యాంక్స్